Jeg vil bevise en af logaritmeregnereglerne. Vi plejer at sige, at der er tre logaritmeregneregler, og den jeg vil bevise, det er den, jeg har givet nummer to her. Den siger, at logaritmen til en brøk er lige med logaritmen til tælleren minus logaritmen til nævneren. I beviset for den her regneregel, der får vi faktisk brug for de to andre logaritmeregneregler. Så øh, en logisk rækkefølge vil nok være, at man starter med at bevise regneregel 1 og 3, og derefter bevise regneregel 2. Ja. Undervejs får vi som sagt brug for de to andre logaritmeregneregler. Det er dem, jeg har skrevet her. Logaritmen til et produkt er lige med logaritmen til det ene, den ene faktor plus logaritmen til den anden faktor, og at logaritmen til en potens er lige med eksponenten gange logaritmen til grundtallet. Derudover får vi også brug for en af potensregnereglerne, nemlig den jeg har skrevet her, at øh, b opløftet i potensen minus n kan omskrives til 1 divideret med b opløftet i potensen n. Beviset foregår på den måde, at jeg omskriver logaritmen til a divideret med b. Der er faktisk en hel række omskrivninger. Og så ender jeg med, at det er lige med logaritmen til a minus logaritmen til b. Så jeg starter altså med venstre side af min identitet, og så igennem en række omskrivninger ender jeg med højre side. Den første omskrivning der bruger jeg en brøkregneregel, som siger, at en brøk a divideret med b, den kan jo skrives som tælleren a gange med 1 divideret med b. Den næste omskrivning, ja, der bruger jeg på tændsregnereglen her, regel i, fordi jeg har stående 1 divideret med b. 1 divideret med b, det kan jeg jo også skrive som 1 divideret med b opløftet til 1, og så jeg har, bruger jeg altså, at n her er 1, og så kan den brøk jo skrives som b opløftet i minus 1, bliver det så. Så det er det, jeg har skrevet her. Den næste omskrivning, ja, der bruger jeg øh, den første logaritmeregneregel. Den logaritmeregneregel, der siger, at logaritmen til et produkt er lige med summen af logaritmerne. Og jeg har jo et produkt her, a gange med b i minus første. Så logaritmen til a gange b i minus første, det er logaritmen til a plus logaritmen til b i minus første. Næste omskrivning, der udnytter jeg den, øh, den anden logaritmeregneregel, jeg har skrevet her. At logaritmen til en potens er lige med eksponenten gange logaritmen til grundtallet. Og logaritmen til b opløftet i minus første, det er jo præcis logaritmen til en potens. Så nu kan jeg altså tage eksponenten minus 1 udenfor som faktor og omskrive til minus 1 gange logaritmen til b. Jeg skal selvfølgelig huske stadigvæk at lægge logaritmen til a til. Og så er vi faktisk ved at være færdige, fordi minus 1 gange log b, jamen det er jo bare det samme som minus log b. Så alt i alt står der altså, at logaritmen til a divideret med b er lige med logaritmen til a minus logaritmen til b. Og det var det, vi gerne ville vise.